வணக்கம் ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் முடிவுகளை எடுக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா ரொம்ப திணறிக்கிட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு முடிவு கட்டலாம் மனசில் உறுதி இருந்தால் எந்த ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருந்தும் ரொம்ப சுலபமாக வெளியில் வரலாம் இப்போ சொல்ல போகிற கதையிலிருந்து அது நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு வயசான பண்ணையார் இருந்தார் அந்த ஊரில் ஒரு ஏழை விவசாயி இருந்தார் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லை அதனால் அந்த பண்ணையார்கிட்ட காசு கேட்டார் கடன் வாங்கி விவசாயமும் பண்ணார் ஆனால் எதிர்பார்த்த மாதிரி விளைச்சல் இல்லை மறுபடியும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சு திரும்ப அந்த பண்ணையார்கிட்ட போய் கடன் கேட்டார் அந்த பண்ணையார் வந்து கேட்ட தொகையை விட அதிக தொகையை அந்த விவசாயிகிட்ட கொடுத்தார் ரொம்ப நல்ல பண்ணையாராக இருக்காரு அப்படின்னா அந்த விவசாயியும் வாங்கிட்டு வந்து விவசாயம் பண்ணார் ஆனால் அந்த வருஷம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா கடுமையான மழை பெஞ்சு அந்த பயிரெல்லாம் நாசமாகி எல்லாமே நஷ்டமாகிடுச்சு இப்போ அந்த விவசாயி வந்து பண்ணையார்கிட்ட போகிறார் நீங்கள் கொடுத்த காசெல்லாம் வீணாயிடுச்சு மழை வந்து எல்லாமே நாசமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் விவசாயி எதிர்பார்க்காத பதில் அந்த வயசான பண்ணையார் சொன்னார் நஷ்டமாயிடுச்சுன்னா அதை நான் என்ன பண்ணுறது நீ தான் திருப்பி கொடுத்தாகணும் ஒன்று பணத்தை திருப்பி கொடு இல்லைன்னா உன்னோட பொண்ணை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னார் அந்த விவசாயி மிரண்டு போயிட்டார் பண்ணையார்கிட்ட இதை அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்போ தான் அந்த விவசாயிக்கு தெரிஞ்சது இந்த மனுஷன் நம்மளுக்கு நிறைய கடன் கொடுத்தது நம்மளால் திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் சூழ்நிலை வர வைக்கிறதுக்கு தானா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் அப்போ தான் வந்தது அச்சச்சோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் இந்த விஷயத்தை வந்து பொண்ணுக்கிட்ட சொன்னார் பொண்ணு வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை என்ன கேட்காம நீங்கள் எப்படி முடிவு பண்ணலாம் இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பொண்ணு ஸோ விவசாயிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கடனை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை கடனை திருப்பி கொடுக்கலனா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் பொண்ணு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு அவருக்கும் தெரியல நேராக பண்ணையார்கிட்ட போய் சொன்னார் இந்த மாதிரி பொண்ணு வந்து கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னு பண்ணையார் உடனே நாளைக்குள்ளே நீ காசை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடு கடனை அடைச்சிரு அப்படின்னு சொன்னார் மறுநாள் காசை கொடுக்கல பண்ணையார் வந்து பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டார் பஞ்சாயத்தில் இது சம்மந்தமாக பேசுகிறாங்க எல்லாரும் ஒரு சுமூகமான முடிவுக்கு வராங்க மறுநாள் பஞ்சாயத்தில் ஒரு பையில் ரெண்டு பேப்பரை போடணும் ஒன்று திருமணம்னு எழுதியிருக்கோம் இன்னொன்று திருமணம் இல்லை அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் திருமணம்னு வந்தால் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் திருமணம் இல்லைன்னு வந்துட்டால் அந்த பண்ணையாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த முடிவுக்கு தான் எல்லாருமே வந்தாங்க அடுத்த நாள் காலையில் வழக்கம் போல் அந்த பொண்ணு ஏரிக்கரையில் தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த பண்ணையார் எழுதிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்ட போய் என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேப்பர்லையும் திருமணம் அப்படின்னு எழுதி அந்த பைக்குள்ளே போட்டுட்டாரு ஸோ இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு எந்த பேப்பரை எடுத்தாலும் நம்ம வந்து பண்ணையார் திருமணம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயும் திருமணம் தானே அவர் எழுதி வச்சுருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது இப்போ வந்து எல்லோரும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் சிக்கிக்கிட்டால் ரொம்ப திணறி போயிடுவாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு ரொம்ப மன வருத்தப்படுவாங்க ஆனால் இந்த பொண்ணு வந்து யோசித்தாங்க என்ன யோசித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பண்ணையாரை காட்டி கொடுத்துட்டா தன்னோட உயிருக்கும் தன் தந்தையோட உயிருக்கும் எந்தவித பாதுகாப்பும் கிடையாது அந்த பண்ணையார் கொடூரமானவர் என்ன வேணால் செய்யலாம் இன்னொன்று அந்த பண்ணையாரை காட்டி கொடுத்தா அந்த ஊர் வந்து பண்ணையாரை தான் நம்புமே தவிர இவங்கள நம்பாது ஏன்னா பண்ணையார் அந்தளவுக்கு செல்வாக்கான ஆள் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே பண்ண முடியாது அப்பா கிட்டே சொன்னாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னா அவராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க மறுநாள் பஞ்சாயத்து கூடுது பண்ணையார் அந்த பையை எடுத்துக்கிட்டு வந்து பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாரும் கவனிக்கிறாங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பொண்ணு தப்பிக்குமா இல்லை பண்ணையார்கிட்ட மாட்டிக்குமா அப்படின்னு ஊர் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பை உள்ள கையை விட்டு ஒரு பேப்பரை எடுத்து டக்குன்னு வாயில் போட்டு மென்று முழுங்கிட்டாங்க பண்ணையார் கூட அதிர்ச்சி ஏன் இப்படி பண்ண நான் திரும்ப இன்னொரு ரெண்டு பேப்பர் எழுதி எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அந்த பொண்ணு வந்து ஏன் கோவப்படுறீங்க பண்ணையாரே ஒரு பேப்பர் இந்த பையில் தானே இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்துட்டா நான் முழுங்கினது என்ன பேப்பர்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க பண்ணையார் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்கல அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பேப்பரை எடுத்தாங்க அதில் வந்து திருமணம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு உடனே எல்லோரும்
எனவே தைரியமான மனசும் கலங்காத மனசும் இருந்தால் எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்தும் ரொம்ப சுலபமாக வெளியில் வரலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கதை நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக உணர்த்துது எனவே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திடமான மனசை வந்து உருவாக்குங்க தைரியமான மனசை உருவாக்குங்க எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை பார்த்தும் பயந்து போகாதீங்க நடுங்கி போகாதீங்க பயந்து போனால் நடுங்கி போனால் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க முடியாது ஒரு தெளிவான முடிவும் நமக்கு தெரியாது அமைதியுள்ள மனதில் தான் நல்ல ஒரு தீர்க்கமான முடிவு பிறக்கும் இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்